김민석의 나이좀 하이요 안녕하세요 김민석입니다 면역에 대해서 알아보고 있습니다 우리 몸을 하나의 국가라고 생각을 하고요 이제 면역을 생각을 해보면 이 면역은 어디랑 가장 비슷할까요 이 국방부랑 제일 비슷하다고 볼수 있습니다 우리 몸을 밖에서부터 들어오는 각종 병원균으로부터 지켜주는 게 바로 면역입니다 그래서 우리 몸에서 이렇게 면역을 담당하는 곳을 면역계라고 하는데요 이 면역계는 어떤 기능을 하는지 한번 알아보겠습니다 모두 다섯 가지 기능을 하는데요 첫 번째는 나와 남을 구별하는 그런 기능을 합니다 전쟁이 났을 때 아군인지 적군인지를 구별하는 게 가장 중요하죠 마찬가지로 이 면역에서도 이게 내 몸인지 아니면 밖에서 들어온 병원균인지를 알아보는 게 가장 핵심입니다 그래서 면역에서는 내 몸을 자기라고 합니다 영어로는 셀프라고 하고요 자기가 아닌 나머지를 비자기라고 하는데요 영어로는 넌셀프라고 합니다 그래서 자기와 비자기를 서로 구별하는 게 면역의 첫 번째 역할이고요 영어로는 셀프와 넌셀프를 구별한다 면역계의 두 번째 작용은 항체 생산입니다. 항원, 항체 이런 거 많이 들어보셨죠? 기본적으로 항원은 병원균이라고 생각하시면 되겠습니다. 병원균이 들어왔을 때 그거에 맞서서 싸울 수 있는 우리의 무기가 항체거든요. 이 항체를 만드는 것이 면역의 두 번째 중요한 역할이라고 볼수 있겠습니다. 세 번째 역할은요. 내 몸에 있는 세포를 죽이는 역할을 하거든요 그러니까 자기를 죽이는 건데 어, 자기를 죽이면 안 되지 않겠습니까 그러니까 보통 자기를 죽이는 건 아니고 병들은 자기를 죽이는 겁니다 어떻게 하면 병이 드냐 하면 은이 바이러스라는 게 우리 몸에 들어오면 얘는 혼자서 살 수가 없고 내 몸에 있는 세포 안에 들어가서 바이러스가 살게 됩니다 이렇게 바이러스에 감염된 세포는요 원래는 내 세포였지만 이제 바이러스한테 이렇게 정복당해 가지고 우리 몸에 나쁜 작용을 하겠죠 그래서 이런 세포를 없애는 게또 면역의 큰 작용이고요 또한 가지 우리 몸의 세포에서 나왔는데 우리를 위협하는 세포가 있습니다 그게 바로 암세포인데요 이 암세포를 찾아내서 이 암세포를 죽이는 것도 면역의 중요한 작용 중에 하나입니다 우리나라에도 군대가 상당히 많잖아요 이 군대가 일사불란하게 그렇게 움직이려면 중요한 게 정보하고 통신입니다. 적이 어떻게 움직이는지 그런 정보를 얻어내고 또 우리 야군을 거기에 맞춰서 대응하는 게 안보에서 상당히 중요하겠죠. 마찬가지로 면역세포들도 서로 서로 이렇게 소통을 해야 되는데요. 면역세포가 소통을 할때 사용하는 물질이 사이토카인입니다. 사이토는 세포라는 뜻이고요. 카인은 움직인다는 뜻인데요. 그러니까 세포들이 서로 움직일 수 있게 해주는 그런 물질이라고 보시면 되겠습니다. 병원균하고 우리 면역세포가 서로 전쟁이 이렇게 일어나면 각종 사이토카인이 우리 몸에 나옴으로써 필요한 곳에 면역세포가 적재적소에 배치될 수 있도록 마지막으로 면역의 기능은 바로 기억이라는 건데요. 우리가 어렸을 때 한번 풍균에 걸리면 다시는 풍균에 걸리지 않거든요. 그건 왜냐하면 그 풍진 바이러스를 기억하고 있는 세포가 평생 내 몸을 지켜주기 때문입니다. 이거를 영어로는 메모리라 그러는데요. 이런 기억을 할수 있다는 게 면역의 특징입니다. 오늘은 면역계의 다섯 가지 역할을 알아봤는데요. 첫 번째는 자기와 비자기를 서로 구별하는 것. 두 번째는 항원과 맞서 싸울 수 있는 항체를 만드는 것. 세 번째는 바이러스에 감염됐거나 또는 암세포를 찾아서 죽이는 것. 네 번째는 사이토카인이란 걸 분비해서 면역세포끼리 서로 소통하는 것. 다섯 번째는 한번 겪었던 병원균에 대해서 기억을 한다는 것입니다. 오늘은 면역의 역할에 대해서 알아봤고요. 다음번에는 이런 면역계는 어떤 세포로 구성되는지 하나씩 알아보도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕